，画面中一只小牛竟然自己开门走进了屋子，甚至在屋里大摇大摆地走着，就像是家里的小主人。狗狗看到小牛也并不惊讶，表现得非常淡定。这是家里的女主人，小牛走过去向她撒娇。据女主人说，原来这只名叫西利的狗狗是小牛的妈妈。六个月前的哈维飓风给狗狗和小牛牵起了这一段奇妙的缘分。哈维飓风侵袭了女主人所在的城市，并引发了洪水。幸运的是，女主人一家在飓风当中。并没有遭受太大的损失。当洪水退去之后，女主人的丈夫在被水没过的田野中发现了这只奄奄一息的小奶牛，于是丈夫就把小奶牛带回了家。小奶牛不知道在水中浸泡了多久，浑身都湿透了，而且身体不停地颤抖着。女主人赶紧用尽一切办法给小牛取暖。但小牛的体温依旧很低，随时都会有生命危险。于是，女主人给为狗狗西利看病的兽医去了电话。兽医说，可以让西利来照顾小牛，因为西利小时候和小牛几乎有着一样的经历。几年前的一场火灾中，女主人一家把西利从火场中救了出来，小西利的爪子和下巴都受了伤。但强烈的求生欲让小西利坚强地活了下来，在女主人的照料下健康地长大。正因为如此，西利对身边所有的人和动物都充满关心和爱护。由西利来照顾小牛最合适不过了。听了兽医的话，女主人让西利走进了屋子。当西利看到躺在地上的小牛的时候，西利就主动担当起了妈妈的角色。像妈妈一样舔着小牛的脸，奇迹发生了，在犀利的照顾下，小牛慢慢睁开了眼睛，看到了正在照顾自己的妈妈。从此，犀利就承担起了照顾小牛的责任，小牛也把犀利当成妈妈，形影不离。犀利还趁着小牛渐渐恢复这段时间，带着自己的牛宝宝给家里的其他成员认识。小牛和大家都成为了好朋友。不过，随着小牛越长越大，家里已经不适合小牛继续成长了。于是，女主人决定要把它送去牧场，跟它的同类一起生活。小牛在兴奋中，似乎也明白到了要分别的时候，它恋恋不舍地用头拥抱着女主人，也拥抱着犀利。像是在用鼻子记住他们身上的味道，记住家的味道。虽然犀利和小牛即将分别，但他们依然会记得彼此。他们之间有着遥远的距离，但他们跨越物种的爱，一定会一直陪伴在他们身边。当新生命到来的时刻，我们常常会感到十分期待。这位农场主也一样，他的母牛即将生产了。他紧张地守在母牛的身边。当这个农场主看到他的牛生下了什么时，他惊讶极了，不停地尖叫着：“这究竟是怎么回事呢？”大卫·英格拉姆和朱莉·英格拉姆夫妇二人在澳大利亚的东吉普斯兰经营了一个养牛场，他们工作很努力，每天都要照顾他们的奶牛，当然还有他们的家庭。大卫和妻子结婚多年。他们一起面对过很多挑战，但他们总能通过彼此合作来克服他们。他们在附近被称为最勤劳、最敬业的养牛户，这对夫妇的生意蒸蒸日上，而且还在持续增长。年复一年，他们的农场扩张得越来越大。夫妇二人的农场位于他们居住小镇的郊区。主楼周围有一条开阔的通道，穿过奶牛们吃草的地方。那里还有一个大谷仓。天气恶劣的时候，奶牛们可以躲在里面。这个农场是大卫从他的父亲那里继承的，但一开始的规模比现在小很多。
多亏大卫和他的妻子朱莉的勤奋，使得他们的生意越来越好。任何人都难以想象这对夫妇是如何细心地照料他们的牛群的。他们居然知道每头牛的名字，他们用他们的善良和尊重对待每一只牛。他们每天都要花好几个小时，确保奶牛们都有足够的食物、水和住所。农场里的奶牛们看起来是如此健康和快乐。夫妇二人还专门为奶牛们聘请了一名兽医，用以检查奶牛们的健康。即使发现一些身体上的问题，他们从不会为了省几块钱，做出任何不利于奶牛们的行为。这对夫妇成为了附近所有农场主的榜样。他们看到夫妇二人的农场经营的这么好，于是纷纷效仿他们的做法。作为经验丰富的养牛户，大卫和朱莉对奶牛有着深厚的感情。他们了解奶牛的生产过程，也知道分娩前的迹象，还能预测幼崽何时出生。在奶牛分娩前的那段日子里。他们会时刻关注奶牛的情况，预计分娩日期，寻找奶牛可能痛苦或不适的迹象。这对夫妇还擅长协助难产的奶牛进行分娩，因为他们知道有时牛需要额外的帮助。在生产过程中，他们可以帮助奶牛正胎位。如果肚子里的宝宝卡住了出不来，他们则会小心翼翼地帮牛妈妈把孩子拉出来。夫妇二人也很擅长处理刚出生的小牛，确保它们呼吸正常。在它们出生后不久就给它们喂奶。这对夫妇还帮助其他农场主处理牛的并发症和分娩。英格拉姆夫妇明白，对奶牛来说，生孩子有时是一种压力，也是一个痛苦的过程，所以他们会格外小心，确保这些农妈妈在生产的时候能够更舒适、更安全。这样看来，经营农场确实不是一份容易的工作。但这对辛勤劳作的夫妇能够胜任这项任务。夫妇二人的农场里有一种特殊的纯种，被称为赫里福德奶牛，它们以强大的适应力闻名。一年前，有一头赫里福德奶牛生下了一对双胞胎小牛犊，当时大卫和朱莉都很兴奋，为了迎接新生命的到来。他们一直密切地关注着这头牛，确保生产顺利进行。牛宝宝终于出生了，这对夫妇既激动又欣慰，因为小牛很健康，而母牛妈妈也很快就恢复了。事实上，奶牛通常一次只产一个宝宝，就像人类一样，在母亲的子宫里发育的胎儿越多，他们成长和发展的空间就越小。他们就越早开始争夺空间。大卫和朱莉特别照顾双胞胎，确保他们能够健康长大，尤其是出生后的几个小时是至关重要的。他们密切关注着牛宝宝的喝奶环节，确保每只牛宝宝都能吃到足够的奶。农场里有很多工作要做，但是为了照顾这对双胞胎。大卫和朱莉不知疲倦地为小牛提供更舒适的环境，轮流喂小牛。他们甚至建了一个特别的谷仓，让他们既安全又温暖。接下来，他们面前还有一项艰巨的任务：他们需要给双胞胎提供最佳的生存环境。英格拉姆先生和他的妻子知道这只母牛的母性本能有多强。他们决定不让这位刚当上母亲的人独处，所以他们把最强壮的孩子留给了母亲，把另一只带到一个私人围场进行人工饲养。出于夫妇二人的专业知识，他们知道两只牛并不适合一起成长。对于那只不在母亲身边的牛，夫妇二人对它格外照顾，他们时刻关注它的健康状况。给他提供舒适的生存环境，牛宝宝在他们的照料下茁壮成长。很快又到了春风和煦的日子，大卫和朱莉注意到那只纯种赫里福德奶牛行为异常，它没有平时那么活跃了，它总是躺在草地上，吃的也很不规律，体型一天比一天大了。以一般人的眼光看，它可能是病了，但在夫妇二人专业的眼光看来，
他看起来很健康，他们很清楚他的身体出了什么问题。赫里福德奶牛越来越大，很快他的腹部出现了一个隆起。当夫妇二人看到他的肚子，他们十分兴奋，因为他们知道这意味着一件事：她怀孕了。为了确保她住得舒服，朱莉经常打电话给兽医来检查她的情况。随着预产期的临近，英格拉姆夫妇为他准备了一份特别的食谱，这样他就能在舒适的环境下生孩子了。他们为这只奶牛准备了足够的食物和水维持它的生命。他们还不时地检查它，确保它一切安好。日子一天天过去，他们对即将出生的孩子越来越兴奋。大卫和朱莉在玩猜谜游戏。大卫认为这只牛会生出另一对双胞胎。而他妻子坚持，农妈妈的肚子里只有一只农宝宝。他们决定等待，直到出生后再判断谁对谁错。第二天早上，夫妇二人来到了牛棚。当他们到达围栏时，他们看到了一头母牛和一头小牛。朱莉正想说她赢了猜谜游戏，然而农妈妈的分娩过程似乎还没有结束。不一会儿，另一只牛宝宝出生了。大卫以为自己赢定了，没想到农妈妈很快就打了他的脸。难以置信，那头牛居然生了四胞胎！大卫惊讶极了，忍不住发出尖叫。虽然夫妇二人知道他很健康也很强壮，但一头牛能生四胞胎实在是太罕见了。这是这对夫妇经营农场以来碰到的第一次。夫妇二人仔细地检查了所有宝宝。以确保他们在呼吸。他们还检查了牛宝宝和牛妈妈是否有任何痛苦或不适的迹象。接着，他们又打电话给兽医，让他再来检查一遍母牛和小牛。兽医看到这种景象也很吃惊，在他多年的问诊经历中也没见过这样的情况。所有人都为这个伟大的母亲欢呼，毕竟生下四只健康的牛可不容易。虽然接下来夫妇二人的工作量会加大，但是他们仍然为这个奇迹感到惊喜不已。